ഡാൻസ് എന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് കൃത്യമായ സാലറി ഉണ്ട് അത് ചോദിച്ച് മേടിക്കും പിന്നെ ഈ തവളേനെയും പാറ്റിനെയൊക്കെ ഡിസക്ട് ചെയ്യണം തോന്നിയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യോ വേണ്ട ഞാനൊരു എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ വന്ന് അതായത് ഒരുപാട് പേര് ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറ അല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എനിക്ക് എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പോയി അതായത് എപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ചിരിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുക വർത്തമാനം പറയാൻ കഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരാൾ ചാടി ഞാൻ കൂടെ ചാടി ഞാൻ തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് അയ്യോ വളരെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സെലിബ്രിറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് അടി കിട്ടിയാൽ മാറുന്ന സുഖം എന്നാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് റിയൽ ലൈഫും റിയൽ ലൈഫും വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിപ്രഷനിൽ കരഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച കാണിക്കണം എന്നില്ല ചിരിച്ചിരിക്കണ ഫോട്ടോ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ കറിഞ്ഞതായിരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു സ്റ്റിൽ ഐ ലവ് യു അതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂട്യൂബ് ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിലേക്ക് അത്ര പ്രചാരണം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്കിടയിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ന് അതിഥി വലിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല ലക്ഷ്മി മേനോൻ ആണ് ഇന്ന് മൈ സ്റ്റോറിയിൽ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വാഗതം തെറ്റിച്ചിട്ടില്ലല്ലോട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം നമുക്കതിലൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ലക്ഷ്മിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഒരു പാഷനുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് പാഷനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുക്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസിങ്ങോ ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതിനെ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ സമയം ലക്ഷ്മി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ സമയം കുക്കിങ്ങിന് എന്നെ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുക്കിങ് എനിക്ക് മെയിൻലി ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കഴിക്കാൻ നാടൻ ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കുക്കിങ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വരാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ തന്മിക്ക് ദിവസവും പുതിയ സാധനങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ അവർക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് ടിഫിനിൽ കൊടുത്തേക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ ഇന്നാൾ റവിയോളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ പുതിയത് ഇപ്പൊ ഗലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂപ്പ് നമ്മൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഓസ്ട്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കഴിച്ചു അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പഠിക്കുക അത് ട്രൈ ചെയ്യുക വീട്ടിൽ പൊടി സ്പോട്ട് ഇഡ്ലി അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പഠിക്കുക അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവരൊക്കെ തീറ്റിക്കുക അതാണ് എന്റെ പരിപാടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്നെ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ അപ്പോ ലക്ഷ്മി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ മിഥുൻ ചേട്ടനും അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൻവിയുടെ നേർക്കും അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അതിലേക്ക് സൊസൈറ്റി വല്ലാതെ കയറുമ്പോ എങ്ങനെയാ റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്താ അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളതിനൊന്നും വലിയ ബോധരേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഇടുമ്പോൾ പത്ത് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പിന്നെ അയ്യോ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ സൈ കിടുമ്പോൾ നമ്മൾ കമൻറ്റ് റിപ്ലൈ കൊടുത്ത് പോകുന്നതാണ് എല്ലാവരും വ്ളോഗേഴ്സാണ് അപ്പൊ അതിന് മുൻപേ കോണ്ടന്റ് കിട്ടി തുടങ്ങിയ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം അന്ന് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഒരു കോണ്ടന്റിന് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസും ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ചേഞ്ചിന് എങ്ങനെയാണ് അജഗജാന്തരാണ് അതായത് അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വ്യൂസ് കിട്ടിയാൽ ഭയങ്കര സംഭവമായി പിന്നെ അന്ന് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും ഈ വീഡിയോ തന്നെ 
ഫാമിലിക്ക് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സമയം ഇപ്പം മിഥുൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബിസി സ്കെഡ്യൂൾ ആണ് ലക്ഷ്മി വ്ളോഗിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിൽ നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് പോകുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും കാണുക അതാണോ ശരിക്കും രണ്ടുപേരുടെ ഒരു എനർജി ഫില്ലർ ഈ യാത്രകളാണോ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡെയിലി എല്ലാ ഒരു മന്ത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ബിസി ആയിട്ട് അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ വേണ്ടേ അതിനാണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നത് അതിപ്പോൾ അവിടെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെക്കേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മോള് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയേറ്റർ പോയി കാണാൻ എന്തെങ്കിലും ആയാലും മതി അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കാണലില്ല കാണുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ വിചാരം എന്താ ഓ ഫ്യൂർ എപ്പോഴും കറങ്ങി നടക്കുകയാണെന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഥു ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു അവരുടെ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓടി നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് മിഥുൻ ചേട്ടൻ അത് എങ്ങനെയാ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് ഫുള്ള് റിലാക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറയും ഓക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ റിലാക്സേഷൻ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഒരാഴ്ച എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ആ സിനിമ ഫുൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടിയും പൂച്ചയുടെ അവരോട് കളിക്കും പിന്നെ തന്മയുണ്ടല്ലോ മെയിൻ ആണ് അപ്പൊ അവളുടെ കൂടെ കുറെ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ തന്നെ സമയം പോകും ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ലൈഫിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ മെമ്മറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ലക്ഷ്മിയുടെ ആ ഒരു കുട്ടിക്കാലം ലക്ഷ്മിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സപ്പോർട്ട് കലാമേഖലയിൽ വളരാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ കരിയറിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് തന്നെയാണോ തൻവിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ അതെ അതെ എന്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അമ്മ ഡിവോഴ്സ് പേരന്റ് ആണ് അപ്പൊ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് എന്നെ വളർത്തിയിട്ടാക്കിയത് നോർമൽ ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പൈസക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയണത് പക്ഷെ എന്നാലും ജോലിക്കും പോകണം പക്ഷെ അതേസമയം എന്നെ ഇതിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരതനാട്യം കുച്ചുപ്പടി മോഹിനിയാട്ടം ഓട്ടന്തുള്ളൽ കഥകളി മോണായിട്ട് കഥാപ്രസംഗം ഫാൻസി ഡ്രസ് എല്ലാത്തിനും കൊണ്ടുപോകണം നല്ല കലാതലകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പോകും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ചെന്നമ്മ കൊലിക്കുന്ന ഓർത്ത് അമ്മയാണ് കൂടെ വരിക ഇതൊക്കെ പോയി വന്ന് അപ്പൊ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അപ്പോ അതേ സപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ തന്വിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യം നെഗറ്റീവ് വേയിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് എതിർക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അമ്മയാണ് ഞാൻ ചെറിയ കാര്യം നമ്മളെ തളർത്താനൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്കൊരു പ്രാവശ്യം ഒരു കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ബ്ലേഡ് ആയിപ്പോയി രണ്ട് കണ്ണും ബ്ലേഡ് ആയിപ്പോയി എനിക്ക് വിഷന് ചെറിയ പ്രോബ്ലം പോലെ അപ്പൊ ഡോക്ടർസിന്റെ അടുത്ത് പോയി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തി നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഓൺ ഗോയിങ് ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അമ്മയെ വിളിച്ചപ്പം ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത് അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാ പേടിക്കണേ നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നം രണ്ട് കണ്ണാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് ഞാൻ തന്നിട്ടാണെങ്കിൽ നീ കണ്ണ് കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു ധൈര്യം അതേ ധൈര്യം എനിക്ക് മുൻചേട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതേ ധൈര്യം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് തന്നി അമ്മുമ്മെ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആക്കാറുണ്ട് തന്നിക്ക് അറിയോ അമ്മുമ്മയുടെ അയ്യോ അവള് നമ്മളൊക്കെ അമ്മേ എന്ന് വിളിച്ചല്ലേ കരിയ തന്നി അമ്മുമ്മേ എന്ന് വിളിച്ചാണ് കരിയ അങ്ങനെയാണ് തന്നി അടിക്കാൻ വിളിച്ച് നുള്ളി പിച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലൊന്നും അവരുടെ അടുത്തൊന്നും ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല നമ്മളൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അവരുടെ അമ്മത് നമ്മളൊരു ഒരു റാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഞാനും അമ്മയും തന്നെ നമ്മൾ ആ ത്രീ ജനറേഷൻസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മുൻചേട്ടനും ഞാനും തന്നെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് തന്മി എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ്
അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നാല് പത്ത് പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അതൊരു ധൈര്യമാണ് നമ്മള് നമ്മള് നമുക്ക് അതായത് നീ നീ എന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചെലവിലൊന്നുമല്ല ജീവിക്കണം നമ്മൾ ഈക്വൽ ആണ് ആ ഒരു ഈക്വാലിറ്റി വേണം നമ്മുടെ മാരേജിൽ എപ്പോഴും ശരിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ടൈമിൽ പോലും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ജോലിയുള്ള കുട്ടികൾ പോലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഞാനൊരു എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ വന്ന് അതായത് ഒരുപാട് പേര് ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചതാണ് അതായത് കുളിക്കില്ല ഡ്രസ്സ് മാറില്ല അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിറച്ച് കഴിച്ച പ്ലേറ്റ്സ് കുപ്പികൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് അത്രയും തകർച്ചയിൽ പെട്ടു പോയിന്റ് ഓഫ് നോ റിട്ടേണിലേക്ക് എത്തിയില്ല എന്ന് മാത്രം അത്രയും ഒരു ഇതിലേക്ക് പോയിട്ട് തെറാപ്പി മെഡിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയ ആളുകളോട് ഒരു തരം പുച്ഛമാണ് അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലായിരിക്കും ഒരാൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ വളരെ എനിക്കറിയുന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റി വളരെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റി എന്നെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് അടി കിട്ടിയാൽ മാറുന്ന അസുഖം എന്നാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാൻസർ പനി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നില്ല ഒരു അസുഖങ്ങൾ അതുപോലത്തെ ഒരു അസുഖമാണത് എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായ ഞാൻ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് ഇതാണ് അതായത് ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരിക്കലും ബിഹേവ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഗിൽട്ട് അടിച്ച് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ കാര്യം പിന്നെ കരച്ചിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പൊ വീട്ടിൽ കുടുംബ സമാധാനം ഇല്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എത്ര ആളല്ല ഞാൻ അപ്പൊ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എവിടെയോ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ me trying to come out. എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ മുൻസാട്ട് തോന്നുന്നു മുൻസാട്ടോ എനിക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എനിക്ക് എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻസാട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയി ആ ഒരു ലക്ഷ്മി മിഥുൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം അതിന് മുൻപ് ആ ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഫാമിലി അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല അവർക്ക് എന്താ അവർക്ക് എന്താ സംഭവത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇന്നേക്ക് ദുർഗാഷ്ടമി ആ ഒരു ലൈനിലായിരുന്നു അതായത് കാലത്തോട്ട് ഒരു ഉച്ച വരെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഉച്ചക്ക് ശേഷം തുടങ്ങും എനിക്ക് പറഞ്ഞു മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഓരോ കാലഘട്ടമാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലൈഫിൽ പീരീഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം അതുപോലെ നമ്മള് ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്ന സമയം അതുപോലെ മെനോപോസിന്റെ സമയം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലരെയും ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ ഒന്ന് കൈ പിടിച്ചു ഉയർത്താൻ ഒരാള് ഇപ്പൊ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്റെ അമ്മ മുൻചേട്ടൻ തന്നെ അടക്കം ഉണ്ടായി പക്ഷെ പല ആൾക്കാർക്കും അതില്ല അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആണുങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് കൂടെ നിർത്തണോ അജി അവൻ കരയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും കരഞ്ഞ കളിയാക്കില്ലേ ഇല്ലേ ഞാൻ നാട്ടില് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ കളിയാ അജി അവിടുന്ന് മൂങ്ങുന്നു അല്ലെ നീ ഒരു ആൺകുട്ടി അല്ലേ മൂങ്ങുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും തുറന്ന് കരയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോ ലക്ഷ്മിയുടെ ഈ ഒരു മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വൈസ് എന്താ ഏറ്റവും വലുത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മുടെ ഇത് സെറോട്ടോണിൻ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും പിന്നെ ജേണൽസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പറയും നന്നായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ എഴുതി ജേണൽ പിന്നെ അടച്ചു വെച്ചു പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും ഫോക്കസ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എൻഗേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം മാറും അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വ്ളോഗ് ഒക്കെ നിർത്തി ആ ഒരു ടൈമിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അക്യൂട്ട് വന്നത് അപ്പം ഞാൻ കൊറോണ അടിച്ച സമയത്തായിരുന്നു ആ എനിക്കല്ല മൊത്തം എല്ലാവരും പാൻഡമിക് വന്ന സമയത്തായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ടിക്ടോക്കിൽ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അതിൽ കുറെ എൻഗേജ് ആയി എൻഗേജ് ആയി പതുക്കെ 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 മെഡിക്കേഷനും കൂടെ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറഞ്ഞു ക
ഒരു എന്താ പറയുക ഓ ബ്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ആയിട്ട് അത് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നന്നായിരിക്കണേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടി അതൊക്കെ മാറി ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടു മന്ത്സിലെല്ലാം സെറ്റിലായി ഇനി തിരിച്ച് ബാക്ക് ടു വ്ളോഗിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് നമ്മളൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഒരു വാർത്ത വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയൊരു വാർത്തയാണ് വെളുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രീം തേച്ചിട്ട് കുറെ ആളുകൾക്ക് കിഡ്നി ഡിസീസ് വന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത ആ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ വന്നത് കുറെ യൂട്യൂബേഴ്സിനെതിരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിമർശനം ഉയർന്നു ഈ ക്രീമിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് യൂട്യൂബേഴ്സ് അവര് സെൽഫായിട്ടും വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്കും പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ വരും ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മിയുടെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ആഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് ആസ് എ യൂട്യൂബർ നമ്മള് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് കാണിക്കേണ്ട കുറച്ച് എത്തിക്സ് ഉണ്ട് ലക്ഷ്മി എന്തൊക്കെയാണ് ആ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അവരുടെ ക്യൂ ആൻ എ സെഷനിൽ ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അങ്ങനെ ആഡ്സ് ഇടണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റേത് ആഡാണെന്ന് കണ്ടറിയോ ആഡാണെന്ന് മറ്റ് എൻ്റെ അതാണ് എൻ്റെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒരു ചതിയാണത് ആൾക്കാരോട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ആഡ് വരുമ്പം ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ല മാക്സിമം അവരുടെ ഒരു ഇത് എന്താ പറയുക ജെനുവിൻ ജെനുവിൻ ആണോ ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും കാരണം അവർ നമ്മൾ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച പലരും പൈസ അതിൽ ഇറക്കി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പൈസ പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർ സംഭവം ജെനുവിൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ പിന്നെ ലക്ഷ്മിയുടെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലക്ഷ്മി കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്തൊരു വ്ളോഗാണ് സ്കൈ ഡൈവിങ് വലിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല ചോദിക്കുന്നത് എന്നാലും എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് അതെനിക്ക് മുൻചാണ് സർപ്രൈസ് എന്നൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ തുറന്നു നോക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയാൽ മതി ഈ മമ്മി ഇതാണോ എനിക്ക് ഒന്ന് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് കാരണം ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കൂളായിട്ട് അഭിനയിച്ചല്ല പെടുള്ളൂ കൂളൊക്കെ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച് ആ ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെ മുകളിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് പെഴുകി തുടങ്ങി കാരണം ചാടണ്ടേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്നിട്ട് ഇയാളാണെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് അവൻ ചാടാൻ നിൽക്കുക ഞാൻ പിടിച്ച് ചാടണോ വേണ്ടിയോ എന്താന്ന് ഇയാൾ ചാടി ഞാൻ കൂടെ ചാടി ഞാൻ തീർന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് അയ്യോ എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അയാള് മറ്റേ ബീജമൊക്കെ ഇട്ട് വന്നപ്പോഴാ എന്നൊക്കെയാണ് വന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും അതല്ല ഞാൻ നില വിളിച്ച് കരയാണ് ഓ അത് വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷം അഡ്രനാലിൻ റഷ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു സംഭവമാണ് അത് അടിപൊളിയാണ് എന്റെ മുമ്പിലേ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ആള് ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു സെലക്ടീവ്ലി ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇപ്പം സപ്പോസ് മുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ആ ലക്ഷ്മി ചീച്ചല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴെ നോക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും സത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് എന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കില്ലേ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ താഴെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോവുക എനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റി ആണ് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചു പറയണ്ടേ അത് ജാടായിട്ടൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര തെറ്റിദ്ധരിക്കും എനിക്ക് മെസ്സേജും വരാറുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കാറില്ല കാരണം അത് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റി അത് ചില ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ മിണ്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കും അവര് മൊത്തം ഇരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മള് മിണ്ടില്ല നമ്മൾ അതിൽ ആങ്സൈറ്റി ഒന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ആൾക്കാരെ ഭയങ്കര ചാടിയാണ് ഇപ്പൊ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ചില ആളുകൾക്ക് അത് കരിയറിലായിരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് അത് പാഷനിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിയുടെ ലൈഫില് സക്സസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ വേണം
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സങ്കടം വരുമ്പോഴാണല്ലോ സന്തോഷം നമുക്കറിയില്ല നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോണ്ടന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ അവർ ഹാപ്പിയാണ് അവരുടെ ലൈഫ് ഹാപ്പിയാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും അങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് ആ എന്ത് ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ സോഷ്യൽ ലൈഫ് റീൽ ലൈഫും റിയൽ ലൈഫും വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിപ്രഷനിൽ കരഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച കാണിക്കണമെന്നില്ല ചിരിച്ചിരിക്കണ ഫോട്ടോ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ കരഞ്ഞതായിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പറ്റില്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഇടുന്ന റീൽസ് കുറെ പേര് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനും ചോദിച്ചു എപ്പോഴും മടിയാണെന്നാണ് അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് റീൽ ലൈഫും നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ജീവിതമായിട്ടുള്ള മാച്ചു ഉള്ളൂ കൊറേയൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണൻ ക്രിയേഷൻ ആണ് ഒരു ഫിക്ഷൻ ആണ് അത് കൊറേ ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാറേ ഇല്ല മിഥുൻ ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് മിഥുൻ ചേട്ടൻ ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാളാണ് ലക്ഷ്മി എങ്ങനെയാ എന്നെ ഒരു അഞ്ചു പേരിൽ താഴ്ന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് ആകെ ഫ്രണ്ട്സ് ആ ഒരു അഞ്ചു പേരായിട്ട് എനിക്ക് കണക്ഷനുള്ളൂ ഫോണും ഞാൻ വിളിക്കാറില്ല അവരുമായിട്ട് വാട്സാപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആയിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയില്ല എനിക്ക് അതൊക്കെ ആങ്സൈറ്റി ആണ് ഫോണിൽ വിളിക്കുക സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പേടി ഫോൺ വിളിക്കുന്നൊന്നും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ അയക്കും എന്താ വിളിച്ചേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് വരാൻ വേണ്ടില്ല അതങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എനിക്ക് പ്രോബ്ലം അല്ല ചില ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും തോന്നും നമുക്കൊക്കെ നാട്ടിലെ കലോത്സവങ്ങൾ കലോത്സവങ്ങൾ ഒരു ഭീകര മെമ്മറി പിന്നെ ലക്ഷ്മിക്ക് എങ്ങനെയാ അത് അയ്യോ ഞാനത് ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളല്ലേ കാരണം ഞാൻ എത്ര സ്റ്റേജിൽ പോയി പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ അത് ഓരോ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതും പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് അസംബ്ലിക്ക് ആ അവാർഡ് വാങ്ങുന്നതും അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ത്രില്ലല്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ തനിക്ക് അത് കിട്ടാത്തതിൽ എനിക്കൊരു വിഷമമുണ്ട് ഇവിടെ അത്രയും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫിൽ ഇപ്പോ എന്തായാലും ഫുള്ളി നമ്മള് എൻഗേജ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് നാട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ കോഴിനെ താറാവിനെ ആട്ടിൻ കുട്ടിനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തി ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം തന്നെ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പഠിക്കാൻ പോകും തനിക്ക് എന്തായാലും ഞങ്ങളോട് നിൽക്കണം താല്പര്യമില്ല അല്ല അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അവളുടെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ പോയി നിൽക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഡാൻസിങ് ഒരു പാഷൻ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് അത് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് അതിൽ കരിയറിലെ എക്സ്പോഷർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു ഒൺസ് നമുക്ക് ആ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ അതായിരിക്കും ഡാൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇപ്പോഴും അത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഒരു വയം അതിൽ വരും അത് പക്ഷെ എനിക്ക് അതൊരു കരിയർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടാ ആദ്യമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡേറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ എനിക്കൊരു സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്തുകൂടെ എത്ര നേരം കളിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതൊരു കരിയർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാനൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പിന്നെ പോയില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു ഡാൻസ് വൺസ് ഡാൻസ് ഓൾവേസ് ഡാൻസ് മിഥുൻ ചേട്ടനെ ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ മീറ്റ് ഇയാളാണ് എന്റെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ഇയാളെയാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണ് മിഥുൻ ചേട്ടന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു മിഥുൻ ചേട്ടന് അത് തന്നെയാണ് സത്യം അതാണ് അല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആള് ഇതന്നെ എന്റെ ആള് നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ സോൾമേറ്റ് നമ്മുടെ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നിയതായിരുന്നു എനിക്ക് വീട്ടിൽ പിടിച്ചു എൻ്റെ അമ്മ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഷടപടയെ ഷടപടയെന്നായിരുന്നു പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കുട്ടിയായി പിന്നെ എല്ലാം അങ്ങനെ സെറ്റിലായി ഇപ്പോൾ അമ്മ അത്രയും കാര്യമായിട്ട് നോക്കി കൊണ്ടു വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ അമ്മ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ പ്രതീക്ഷിച്ച പൊട്ടിത്തെറിയായിരുന്നില്ലേ പൊട്ടിത്തെറി
എന്തെങ്കിലും തിരുത്തേണ്ടതാണെങ്കിൽ തിരുത്തി കൊടുക്കും അവൾക്ക് ഇഷ്ടങ്ങൾ കേൾക്കും അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ യു ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് ദം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പേടിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും അവരൊന്നും ചെയ്യാൻ പോണില്ല എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇനി ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കരിയർ അങ്ങനെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ലക്ഷ്മിക്ക് ഇല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നോക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് മെയിൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ട ക്രിയേഷൻ അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് പോവാൻ താല്പര്യമില്ല ഒരുപാട് യാത്ര പോയിട്ടില്ലേ കൊറിയ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു പോയ ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോയത് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു പോയ സ്ഥലമാണ് റീസെന്റ്ലി പോയത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോണം ഒരു ആൽപ്സിന് മുകളിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അങ്ങനെ യങ് ഫ്രോ യോക്കിൽ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പോയി അത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ശരിക്കും സാധിച്ചു ഇതാണ് ലക്ഷ്മി അതെ ഇതാണ് ലക്ഷ്മി ഈ കഥയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കഥയാണ് തന്മി ഉണ്ടായത് അത്യാവശ്യം എല്ലാ നല്ല മൂമെന്റ്സ് ആണ് ഐ മീൻ എല്ലാ നല്ല മൂമെന്റ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതല്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല മെമ്മറീസ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്ക് കിട്ടുക ലക്ഷ്മി ഭയങ്കര ഒരു തൊട്ടപ്പുറത്തിലുള്ള കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും എനിക്കും ഭയങ്കര ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുമ്പ് ഇരുന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ഇല്ല ഒരു ഫണ്ണി ടോക്ക് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ദിസ് ഇസ് മൈ സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു